ഗായ് സബ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സൈലൻസർ മാറി മാറിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിച്ച് തുടങ്ങി ഇവന് വേറെ ഒറ്റ പരിപാടി ഇല്ല എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് കുറെ പേരുടെ കമൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തിരി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സൈലൻസ് ഉണ്ടൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യാം അതുവരെ ഇത്തരത്തില് രണ്ട് മൂന്ന് വ്ളോഗുകളും ചെയ്യാൻ ചെറിയൊരു പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിലാദ്യത്തെ ഒരു കേസ് എന്തായാലും എന്ന് എൻ്റെ റൂമിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണ റൂമിൽ എല്ലാ ട്രിപ്പൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ആഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ ആഞ്ഞാലും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണ ക്യാമറകൾ പിന്നെ വാച്ച് റൈഡിങ് ഗിയേഴ്സ് അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം പിന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണം എന്തിട്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിപ്പ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ജാക്കറ്റ് റൈഡിംഗ് ബൂട്ട് റൈഡിംഗ് പാൻറ്റ് അത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ട്രിപ്പ് പോകാനായിട്ട് മുമ്പ് ബൈക്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യണ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ വലിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പോകാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ റൂം വരും റൂമിലേക്ക് പോകണതായിട്ട് മുമ്പ് എനിക്ക് യൂട്യൂബിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ കാണിക്കാണ്ട ഇതൊക്കെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്ലേ ബട്ടൺ പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ മോട്ടോർ ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മോട്ടോർ ഷോയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ എനിക്ക് അവർ തന്നതാണ് പിന്നെ കുറേ പേര് എൻ്റെ ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരച്ചിട്ട് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബെല്ലിയുടെ ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് എനിക്ക് തേർഡ് പ്രൈസ് കിട്ടിയ എൻ്റെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയണത് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ കൂടെ എനിക്ക് ട്രോഫികളും എന്ന് പറയാൻ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയേക്കണത് ഒരുപാട് പേർക്ക് കുറേ തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര പണക്കാരനാണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അതൊക്കെ വെറുതെയാണ് കഴിച്ചത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലത്തെ ഫോട്ടോസും യൂട്യൂബിലത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ട് എന്നെ കമ്പയർ ചെയ്തത് ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് അപ്പം എൻ്റെ റൂം എന്ന് പറയണത് ഇതാണ് വളരെ ചെറിയൊരു റൂമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഹെൽമെറ്റ്സ് എന്ന് പറയണത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച ഹെൽമെറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണാതെ ഒരു എ സി ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വൈകാണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം അവിടെ പെൻഡിങ് ആയി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടും നല്ലൊരു ഐറ്റം ആണ് ചെത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന എ ജി വിടെ ഹെൽമെറ്റ് പിന്നെ ഞാൻ ലഡാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ എൻ്റെ എൽ എസ് ടുവിൻ്റെ ഹെൽമെറ്റ് പിന്നെ എൻ്റെ പഴയ എൽ എസ് ടുവിൻ്റെ ഹെൽമെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ എന്നെ പണ്ട് മുതലേ ഫോളോ ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം ആ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് ഞാൻ മെല്ലെ ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റേക്ക് ചാടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റേക്ക് ചാടി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് മിക്ക് കയറിയേക്കാണ് അതിൻ്റെ വൈസറും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടാത്തത് അത് കെ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് കേട്ടോ ഡബിൾ വയസ്സുള്ള ഐ ജി ബിയുടെ ഏകദേശം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയോളം വില വരുന്ന ഒരു ഹെൽമെറ്റാണ് ആയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് പണ്ട് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ആ ഒരു ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഫോട്ടോസിലൊക്കെ ഇട്ടോർന്ന ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ജാക്കറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഐറ്റം ആണ് പിന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സംഭവം വേറൊരു സംഭവമായിട്ട് പലരും കമൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഫേസ് കവർ ചെയ്യണ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്ലൗവ് പോലത്തെ ഒരു ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഭവമല്ല അപ്പോൾ കുറേ പേര് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വീഡിയോ ഇട്ട സമയത്ത് തന്നെ കലയൊക്കെ ഇട്ട് കമൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ റൈഡൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സംഭവം തലയിൽ ഇടുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് രൂപ മറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയിലുള്ള വയർപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ഹെൽമെറ്റിൽ പറ്റിപ്
ചെയ്യുന്നത് മൊബൈലിൽ തന്നെയാണ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിലാണ് വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യണത് പവർ ഡയറക്ടർ ആണ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേവരെ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്റെ ക്യാമറകളും കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താം ക്യാമറകളിൽ ഞാൻ എന്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് അതായത് റൈഡിംഗ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഈ ഗോപ്രോ ഹീറോ സെവനിലാണ് ഞാൻ ഒരു എയ്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മീനെ വളർത്തുന്നുണ്ട് ഗപ്പിയോളെ വളർത്തുന്ന ചെറിയൊരു പരിപാടിയുണ്ട് കുറച്ച് ഗപ്പിയോളുള്ളു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ വെറുതെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ടിക്ടോക്കിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ കിട്ടും നോക്കും പിന്നെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ മറച്ച് വെള്ളം എനിക്ക് എന്തിട്ട് സംഭവം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഡിസ്പ്ലേ പോയിപ്പോഴും ബാക്കിലത്തെ ഡിസ്പ്ലേ പോയിപ്പോഴും ചെറിയൊരു ഐ ഡി ഇടി സംഭവം അടിച്ചു പോയി വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ ഫുൾ വെള്ളമായിരുന്നു അപ്പോൾ വെള്ളം കയറി കൊപ്പം ഒരു വാറണ്ടി കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി സിംഗപ്പൂരിൽ ആ ഒരു സാധനം അയച്ചു കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചയക്കണ സമയത്താണ് കൊറോണ മൂലം ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാമറ എനിക്ക് കിട്ടില്ല അതൊക്കെ ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ അത് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൊബൈലിലാണ് ഈ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ വ്ളോഗിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്തിരി കൂടെ എളുപ്പമായിരുന്നു ഇത്തിരി കൂടെ എന്താ പറയുക ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയായിരുന്നു വീഡിയോസിന് പിന്നെ ഇതിൽ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് മൈക്ക് അഡാപ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം ഇതാണ് ആ ഒരു മൈക്ക് അഡാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോണിയുടെ മൈക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ മിക്ക റിവ്യൂ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മൈക്കിലാണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സംഭവം തന്നെയാണിത് പിന്നെ ഈ ഒരു മുതലാണ് എൻ്റെ വേറൊരു ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ എനിക്ക് അധികം വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ ശരിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല ആ കൂടെ ആ ഒരു കള്ളി ഷാപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇതിൽ ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പിങ് ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പ് എടുത്തത് പിന്നെ ഈ രണ്ടുമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണ വാച്ചോള് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും സ്മാർട്ട് വാച്ച് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ജെ ബി എൻ്റെ ചാർജ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റം ട്രിപ്പ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ ഒരു സംഭവം എടുത്ത് പിടിക്കാറുണ്ട് പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി എൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കണ ക്യാമറ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ആഞ്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തമ്മിനെയിൽ ആഞ്ചാലും മിക്ക ആ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആറിലാണ് ഇതിലെനിക്ക് വ്ളോഗിങ് ഒന്നും അത്ര സുഖമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള കാരണം ഈ ഒരു സംഭവം നടന്ന് നമുക്ക് വ്ളോഗ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ടുള്ള വ്ളോഗിങ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ നടക്കുക ഇത് ഫൈവ് ഡി മാർക്ക് ഫോർ ആണ് ഇതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മും പിന്നെ എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എമ്മും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സെവൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡും കിടക്കുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവിലാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു ലെൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ പിന്നെ മൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഞാനൊന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു അതായത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വയർലെസ് മൈക്ക് വാങ്ങിച്ചത് ബോയയുടെ മൈക്കാണ് അപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു മൈക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഗോപ്രോവിൻ്റെ അഡീഷണലായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ബാറ്ററികൾ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് ഗോപ്രോവിൻ്റെ ചാർജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം കേട്ടോ ഈ നാലഞ്ച് ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ലഡാക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ അടിച്ചു പോയി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ ഗോപ്രോ ബാറ്ററികളുണ്ട് ഇതിനൊന്നും നമ്മുടെ പർപ്പസിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ബാക്കപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതുതായിട്ട് ബാറ്ററികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഇനി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൈഡിംഗ് ബൂട്ടുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇത് ബി ബി ജിയുടെ ഹാഫ് ബൂട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ലഡാക്ക് ട്രിപ്പിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു തുറന്നത് ഫുൾ ബൂട്ട് ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇതും നല്ലൊരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ബി ബി ജിയുടെ ബൂട്ടുകളിൽ എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണിത് പിന്നെ ഇതാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ 
ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും കൂടുതൽ ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ടാങ്ക് ബാഗ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സാഡിൽ ബാഗ് ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ ഈ ഗ്ലൗ ആണ് ഞാനിപ്പോ ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ ഗ്ലൗ ആണ് കേട്ടോ വളരെ നല്ലൊരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലൗ ആണ് ഉപയോഗിച്ചു വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഈ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലൗ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിന് മുമ്പ് ബി ബി ജി ആർന്ന് ഉപയോഗിച്ചു പറഞ്ഞത് ബി ബി ജി എനിക്ക് അത്ര നല്ലൊരു ഗ്ലൗ ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഗ്ലൗവും പിന്നെ ട്രാക്കും എല്ലാ ഗ്ലൗവും ഈ ഒരു ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം പിന്നെ ഇത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ബാഗുകളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ട്രിപ്പ് പോകുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ബുക്കും പേപ്പറും അതേപോലെ തന്നെ ചില്ലറ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ബാഗിലാണ് സൂക്ഷിക്കുക മെഡിസിൻസ് ആഞ്ചാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ബാഗിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടക്കിടക്ക് ആ ഒരു ബാഗ് ഊരി തുറക്കേണ്ട ആവശ്യം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല തപ്പേണ്ട ആവശ്യം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ പരമാവധി ചെറിയൊരു ബാഗും കൂടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കരുതുക ആ ഒരു ബാഗിൽ എമർജൻസി അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ബാഗാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഗ്ലൗവുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ കാണാം ഇതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ തീരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആ ഒരു ലഡാക്ക് ട്രിപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണിത് പിന്നെ ഇതാണ് എൻ്റെ ബി ബി ജിയുടെ റൈഡിയും പാൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിലവിൽ വളരെ ചെറിയൊരു റൂമാണ് എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റൂമിലും ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ കുറേ പഴയ ഫോട്ടോസ് ഇവിടെ കാണാം ഇത് ഈശ്വര ശരിക്കും ഒരു ബംഗാളി കട്ടില്ലേ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഫോട്ടോസ് ആണ് അത് ഞാൻ പ്രിന്റ് എടുത്ത് ഒട്ടിച്ചു ഒരു ചെറിയൊരു പ്രിന്റർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ണ ഈ ഒരു പെറ്റുകളിൽ നിറച്ച് ഞാൻ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ പോലത്തെ ഐറ്റംസിൻ്റെ ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം ആ ഒരു പ്രിന്ററിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുറേ ബോക്സ് ഹോൾ ഈ ബോക്സ് ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ പെട്ടി കാണാനുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഗപ്പി ഹെൽമെറ്റ് പിന്നെ പട്ടി പൂച്ചൊക്കെ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഈ ആർ സി കാറോളോട് ഭയങ്കര ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ടോയ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ടിക്ടോക്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാന്ന് കുറേ പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഉണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഉണ്ട് കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ എവിടേക്കോ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരം പോകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതിൽ ഈ ഒരു കാറിൻ്റെ പണിക്കുറ്റം ഏകദേശം തീരുമാനമായി ഇത് ചത്തു കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഈ ടയർ ഞാൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അടിക്കാൻ ചെറിയൊരു പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ജൂലൈയിൽ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്റെ ലഡാക്ക് ഉണ്ടായ ബൂട്ടും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ബൂട്ടിന്റെ പുതിയ ബൂട്ടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഇത് ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സെയിം ബൂട്ട് തന്നെ പുതിയത് രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എക്സ്പൾസിന്റെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സാരിൽ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനൊന്നും തീരെ യൂസ് തന്നെ ഇല്ലാത്തത് ഞാൻ വെറുതെ വാങ്ങിച്ച കാശ് കളഞ്ഞാണ് ഡൊമിനാറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വൈസർ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ക്രാഷ് കാർഡ് പിന്നെ ഫോഗ് ലാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ട്രിപ്പ് പോണ സമയത്ത് ചെയിനൊക്കെ ലൂബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ ഗിയർ ഓയില് ഈ ഒരു സംഭവം ലൂബ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഞാൻ കൂടെ ശരിക്കും മഴക്കാലത്തൊന്നും ലൂബ് അടിച്ചിട്ട് വലിയ യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഗിയർ ഓയില് ഒരെണ്ണം കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പൊ നല്ല ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എന്റെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടും ട്രിപ്പ് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുള്ളു ഇനി ബൈക്കിൽ വരണ മാറ്റങ്ങളും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബൈക്കിൽ ഞാൻ വരുത്തണ മാറ്റങ്ങളും കൂടെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാം ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവറേജ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ അതേപോലത്തെ ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡബിൾ പർപ്പസ് ടൈപ്പ് ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിടും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ആവറേജ് ടയറും കൊണ്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് വഴിയൊക്കെ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും പഞ്ചർ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വണ
പെട്ടെന്ന് റിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കും ലോങ് റൈഡ് ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഫോൺ അത്യാവശ്യം നല്ല ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉള്ള ചെറിയൊരു ഫോണും കൂടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ എപ്പോഴും ലോങ് റൈഡ് ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ അതിർത്തി കേരളത്തിന് അതിർത്തി നിന്ന് വേറൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആർ സി ബുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പുക ടെസ്റ്റ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒറിജിനൽ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും ഒറിജിനല് കയ്യിൽ വയ്ക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ലഡാക്ക് വരെ പോയത് വേറൊരു ആളുടെ പേരിലുള്ള ഒരു വണ്ടിയിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോങ് റൈഡ് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ തന്നെ വണ്ടി ആയിരിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പേപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോവാം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വലിച്ച് വാരിയിട്ട് ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുപോകാണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ബാഗ് ബാക്കിൽ നിറച്ച് ഒരു ബാഗ് നിറച്ച ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണത് മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തെ ട്രിപ്പായിരിക്കും അതൊന്നും ശരിക്കും ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ടീഷർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജീൻസ് പോലെ ഇല്ലാത്ത ഡ്രസ്സുകൾ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്ന ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സുകൾ ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി മാക്സിമം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്ന് ചൂടി അതിന് മേലെ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ബാധ്യത പോലെ ആവുന്നത് ഇനി എന്തായാലും ലഡാക്ക് ട്രിപ്പ് പോകാൻ പ്ലാൻ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു വീഡിയോ കൂടെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ നാളെയാണ് നാളെ മറ്റന്നായിട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വേർതിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ബോറടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും ബോറടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണം എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ മറക്കാണ്ടുള്